ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫ്രിബിനാലയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെങ്ങനെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം മൈൻഡ്ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റു കുറെ ടൂൾസ് ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ നേടിയെടുക്കാൻ ഏതൊക്കെയാണ് മൈൻഡ് ഫുൾ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ്സിന്റെ മാർഗങ്ങൾ എന്ന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽ സാർ നമ്മൾ സംസാരിക്കും അനിൽ സാറിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വേദിയിൽ പേരിൽ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അനിൽ സാർ യു ആർ വെൽക്കം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോ സാർ സാർ എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു നല്ല സഹായം ആശംസിക്കുന്നു നമസ്തേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് വളർത്തണം മോശമായിട്ടുള്ള ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുകയോ ക്ലാസ് എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഇതൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ആംഗിളിലല്ല ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവരുടെ ആ മോട്ടിവേഷണൽ അതുണ്ടല്ലോ ആ ഡിഗ്രി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്വയം അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് അവധാനപൂർവ്വം ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണ കേൾക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആസ്പെക്റ്റ് അല്ല സ്വയം അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഈസ് എ ഹാബിറ്റ് അതാണ് അതാണ് വളർത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പിനെസ് അൺഹാപ്പിനെസ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് അൺഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഹാബിറ്റ് കാരണം നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി നമ്മള് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പ് നമുക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പഴയ തലമുറയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ആസ്പെക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിന് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മസ്തിഷ്കം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാം ഓക്കെ മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് ഫോർ ഹെൽത്തിയർ ആൻഡ് ഹാപ്പിയർ ലൈഫ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഷയം ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഹാബിറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ശീലങ്ങൾ അല്ല ശീലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹാബിറ്റ് അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മളോട് മറ്റുള്ള ഒരു അധ്യാപകരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരും അധ്യാപകരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകും മറ്റു അതുപോലെ തെറപ്പോയിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും അപ്പൊ അവരും നമ്മളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഹാബിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് മേക്സ് എ ഹാബിറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് then the psychology of habits what are the mindful habits ithrayum aanu pradhanamayittum njan edukkunnathu okay ini what is a
പക്ഷേ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിക്കോട്ടിനോട് നമ്മൾ വളരെയേറെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ലേൺഡ് ത്രൂ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റിപ്പറ്റീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് പെർഫോമൻസ് അൺവേരിയിങ് സെറ്റിംഗ്സ് ടു ഓർ റീ ഇൻഫോഴ്സ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ബിഹേവിയർ അസോസിയേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ചില റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ ആ ആ ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ എൻകൗണ്ടറിംഗ് ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പീഡോ സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നതും ബ്രേക്കും തമ്മിലുള്ള ആ അത് അതുണ്ടല്ലോ അത് പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓടിച്ച് ഓടിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്സലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് വരുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രേക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ കാല് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഹബിച്ചർ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ് ആൻഡ് നീൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു പേര് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിന്റെ അവര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദെൻ വാട്ട് മേക്സ് എ ഹാബിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാമായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് മീൻസ് എ ട്രിഗർ ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രചോദനമെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരമെന്നോ ഒക്കെ പോകും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പ്ലഷർ ആകാം ഹാപ്പിനെസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ട്രിഗർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രിഗർ ഉണ്ടാകും ആ ട്രിഗറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇന്നലെ അത് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ലേൺഡ് ആണ് ഹാബിറ്റ് ഈസ് എ ലേൺ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് റൊട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ റൊട്ടീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അതൊരു റിവാർഡ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സന്തോഷം ദുഃഖമോ ദുഃഖമോ ഉള്ളത് പ്രശ്നമാകിയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൂടുതലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയായിട്ടാണുള്ള വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ക്യൂ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിഗർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അത് നമ്മൾ റൊട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു ഇപ്പം ഒരു ദുശീലം എന്ന് പറയാവുന്ന മദ്യപാനമോ പുകവലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും ഒരു ഒരു അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സബ്ജക്റ്റീവ്ലി അവർക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കൂട്ട് കൂട്ടുകൂടിയിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ കൂട്ടുകെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതലാകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒറ്റനവധിയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ്സ് നമുക്കുണ്ടാകും അടുത്തത് ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് എ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ബിഹേവിയറും ഹാബിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ലിവിങ് ബീങ് അത് എല്ലാ ജീവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എ ബിഹേവിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ആക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാകും അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് of a living being that responds to the environment edengilum oru saagajithinane sarich ippo daahikkunu appo nammal vellam kudikkunu san action allengil vishakkumba nammal bhakshanam kazhikkunu adallengil manushyare sambandhichidathodum endana laingigamaayittulla karyangal nammal adu oru oru action aayittu varunu ina cheruga ennukku parayunnathu ennale habit means is a routine of behavior അതായത് ഒരു ബിഹേവിയർ ഒന്ന് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈൻഡ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വയർ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വിശപ്പ് വരെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഹാബിറ്റ്
എത്ര തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മോട്ടോർ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നടക്കുന്നു സ്റ്റാ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നു ഓടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അത് മോട്ടോർ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ദൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ചില തരത്തില് ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷെ ഒരു എത്ര ശതമാനമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും എന്തുണ്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ദെൻ ആർഗ്യൂയിങ് ലോജിക്കലി അതല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് എഴുതുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് യാ ദെൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആവശ്യ സമയത്ത് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സഹ കൂടുതൽ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് പെട്ട ഒന്നാണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെല്ലുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതെല്ലാം രീതിയിലായിരിക്കും അത് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതിപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ കീ സ്റ്റോൺ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എക്സസൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഈറ്റിംഗ് നല്ല നല്ല ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വെൽ ബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിങ് അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് വീണ്ടുമുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നിന്നു പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് അങ്ങനെയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻറ്റൻഷനലി അത് അതിലൊന്നാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ടു മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അൺലേൺ ചെയ്യും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അൺലേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ പാസീവ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി എൻവയർമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താണ് പുക വലിക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് അവരെന്തുമാത്രം പുകവലിയോട് അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതേസമയം അവർക്കത് അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കൽ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഇത് അനിക്കോട്ടി നീഡ് അവർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരിക്കും അതേസമയം ഇപ്പൊ അവരൊരു യാത്രയിലാണ് പ്ലെയിൻ യാത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പറ്റിയല്ല ഇത് ഇത് പാസീവ് ആകണമെന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി എൻവയർമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ആ റെപ്പറ്റീഷന്റെ ആ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പം അത് അവർ നിർത്തിക്കളയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാബിറ്റുകൾ അവർ നിർത്തിക്കളയാം ദെൻ ദർ ആർ സോ കോൾഡ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ നമ്മൾക്ക് സൈക്കോളജി എന്താണ് ഈ മനസ്സ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ഓർ അൺലേണിങ്ങിന്റെ സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹാബിറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് അപ് ടൈം ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് പുട്ടിങ് ദി വർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടൈം ടു ടൈം നമ്മൾ ഒരു ഒരു സംഗതി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം മാനസികമായ പ്രചോദനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് പ്രാക്ടീസ് ഈസ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റലി ദാൻ ബിഫോർ ഇൻറ്റൻറ്റിങ് ടു ഗോ ബെറ്റർ ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റ് സോറി ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു അവർ മെമ്മറി ദെൻ മെമ്മറി ഉണ്ടാകും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹബിച്വൽ റെസ്പോൺസ് അതിനനുസരിച്ച് അവർ പെരുമാറും ദെൻ ദി ഔട്ട് കം അത് ഒരു റെപ്പറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരും ദെൻ ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈസ് എ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗോൾ ഉണ്ടാകും അത് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് എക്സ്പോൾസ് ചെയ്യും ദെൻ ആക്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ റിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദി അതർ വൺ ഈസ് ന്യൂറോ സയൻസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ന്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് എന്ത് എന്താ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറി ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലേണിംഗ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ലോജിക് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ബ്രെയിനിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ബാസൽ ഗംഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് അവിടെയാണ് സേവ് വിജയപ്പെടുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂറോ ന്യൂറൽ പാത്ത് വൈസ് കൂടുതലായിട്ട് ഹോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ബ്രെയിനിലെ ന്യൂ ബാസൽ ഗാംഗ്ലിയ അവിടെ നമുക്ക് അസോഷിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിനോട് അസോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഓർമ്മ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സും ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നുകിൽ അസോഷിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തിനോട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ചില ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് വരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഡൺ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇടേണ്ട വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്ററിലേക്ക് കാല് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് അത് ഇത് സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ന്യൂറൽ പാത്ത് വൈസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ് മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Behaviors or actions that is carried out with full awareness and attention. That's why we are going to go to the house. It's a good habit. We are going to go to the house. 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 ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അത് അത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അൺലേൺ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയർനെസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് മേ ബി വി ആർ ലേണിംഗ് സംതിങ് ഓർ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഡൂ ഇറ്റ് അവയർനെസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ അതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതല്ല പാസീവ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അസോഷിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷെ വിത്ത് അവയർനെസ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് Uh, it is uh, being repeated or it is carried out moment to moment ichirikkulla mindfulness practice cheyunnarku then the other one mindfulness habits are those actions that mindful do, doing mindfully or with uh, with uh, again uh, intention that means nammal oru karyam cheyunu mindful eating mindful drinking mindful walking ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് വിത്ത് എ ഇൻറ്റൻഷൻ വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റൻഷൻ വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് വൈ മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് ആർ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതുമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ലേൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു അത് അങ്ങനെയുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈൻഡ് ഫുൾ മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ ടു മാനേജ് സ്ട്രെസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനകത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു തോട്ട് വരുന്നു എസ്പെഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള
ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം നമുക്ക് സീരിയസ് ഇല്ലെസ് വരുമ്പോഴേ എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ്ഫുൾ ഹാബിറ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പം ആളുകൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പം ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലെസ് വന്നു ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന പേടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്നസ് ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗികള് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറപ്പിയോട് കൂടുതൽ അവർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ മേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന ആളുടെ ഒരിക്കലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചോദിക്കില്ല തലവേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് എഴുതുന്നു വയറ്റുവേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് എഴുതുന്നു പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പക്ഷെ അത് അവരുടെ കുറ്റമാകുമല്ല ഒന്ന് അവർക്ക് ടൈം ഇല്ല അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് എവറി ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും ദാറ്റ് മീൻസ് ബോഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അവർ ഡിസീസസ് മോസ്റ്റ്ലി അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ആ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറാൻ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയല്ല എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹാബിറ്റ്സ് ശരിയാകുകയല്ല അവരുടെ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല നമുക്കാണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടയേർഡ് ആകും മറ്റതുപോലെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല സോ ആ സേ ഹോൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും ഇപ്പം ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അതെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലൊക്കെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരൊന്ന് ഒരു 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 ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ അതേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആരും തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അയൽവക്കങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതേസമയം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും ഇറ്റ്സ് എ എന്താണ് ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റാണ് അത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് വഴി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഐ തിങ്ക് ഞാനിത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദെൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഹെൽത്ത് ആ സേ ഹോൾ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകും ദെൻ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് കൂടും ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ ടു പ്രാക്ടീസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഹാപ്പിനെസ് അതാണ് അടുത്ത സബ്ജക്ട് ദെൻ തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ഓൾവേസ് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനകളോ വിഷമങ്ങളോ എന്തെല്ലാം വരുമ്പോഴും തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ദൻ പ്രാക്ടീസ് ബീങ് മൈൻഡ്ഫുൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മൂവ്മെൻസിൽ നമ്മളുടെ സംസാരങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ നടത്തിപ്പിൽ നട നട നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കുക കൗണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ തിങ്സ് ഇൻ യുവർ യു ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക സോണിയ ലുംബ്രോമിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് റിലേറ്റീവ്ലി ഹാപ്പിയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആരോട് എന്തിനോടെന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നമുക്ക് ജീവൻ ഇന്നുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു അവർ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നിരവധി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ദ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഹാപ്പിയർ മോർ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് മോർ ഹെൽപ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഇവരുടെ ഒരു പഠനം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ സ്ട്രോങ്ങർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ലെസ് ബോതേഡ് ബൈ ദി എയ്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയത ചെറുതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതോ വലുതായിട്ടുള്ള വേദനകളെ കുറിച്ച് അവർ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ലോവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എക്സസൈസ് മോർ ആൻഡ് ടേക്ക് ബെറ്റർ കെയർ ഫോർ ദിയർ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്താണ് കൂടുതൽ ഇന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓടണം ചാടണം ഇങ്ങനെയുള്ള സെൽഫ് കെയറിനെ കുറിച്ച് സ്ലീപ്പ് ലോങ്ങർ ആൻഡ് ഫീൽ മോർ റിഫ്രഷ്ഡ് അപ്പോൺ വേക്കിംഗ് അപ്പ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ വളർത്താനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകും ദെൻ മോർ അലേർട്ട് എലൈവ് ആൻഡ് എ വെയ്ക്ക് മോർ ജോയ് ആൻഡ് പ്ലഷർ മോർ ഒപ്റ്റിമിസം ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ അന്ന് ഒന്ന് 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 മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി പറയുന്നത് മോർ ഹോപ്പ്ഫുൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ജനറസ് ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് മോർ ഫോർ ഗീവിങ് മോർ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഫീൽ ലെസ് ലോൺലി ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവരിൽ ഇവർ നടത്തിയ ഈ പഠനങ്ങളിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മൈൻഡ്ഫുൾ ഹാപ് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ ഇതാണ് വാട്ട് ആർ യു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനോടൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ചില ചെറിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം വാട്ട് വി ആർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ റിഗാർഡിങ് യുവർ പ്രീവിയസ് ഡേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങൾ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ സഹായിച്ചത് സഹായം ശാരീരികമാകണമെന്നില്ല ഒരു പുഞ്ചിരിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹെൽപ്പിനെ കുറിച്ച് വാട്ട് ആർ യുവർ സ്പെസിഫിക് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ദി ക്യാൻ ബി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് അങ്ങനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചത് മാത്രമാകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈവൻ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓടാൻ പോയി നമ്മളുടെ ശാരീരികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനവധി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിസാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാട്ട് യു ആർ സ്പെസിഫിക് ഡിസൈഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കൂടുതൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു കുറച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പേജ് കൂടെ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വാട്ട് ആർ ദി ഫൈവ് ടോപ്പ് ഫൈവ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ടു ടു ഡേ ടു ടേക്ക് യുവർ ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ
ദെൻ പ്രാക്ടീസ് മെഡിറ്റേഷൻ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് അവർ ലെവൽ ഓഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു ദ വേ ദാറ്റ് ഡിസെൻഗേജ് അവർ തോട്ട്സ് നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഓടാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഈ സമയത്തെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് യു സെൻറ്റർ യു എ സെൽഫ് റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റേ പ്രസൻറ്റ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രീത്ത് ഡീപ്ലി ത്രൂ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നോസ്റ്റിൽസ് ഇത് യോഗായിലുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഹിൻഡ് മാത്രമേ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ ദെൻ എം ടി യു ആർ ഹെഡ് ബൈ ജേണലിംഗ് ഡെയിലി ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജേണലിംഗ് അതായത് മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജേണലിംഗ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇക്കാലത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളും ഇപ്പം ഇവർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ കൈകോർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്ര ലോകങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മൈൻഡ് ഫുൾ ജേണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് So, the solution to create another brain. What do we do when we do something like that? We do a mindful journey. That's why we do a mindful journey. That's why we do a mindful journey. 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 That means, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബ്രെയിൻ പോലെ ആയിട്ട് അത് വരുന്നു അവിടെ ന്യൂറൽ പാത്വേസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രെയിനിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഡസ് ദി സ്റ്റോറേജ് വർക്ക് ഫോർ എ പേപ്പർ അതായത് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റിപ്പറ്റീഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സും ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇത് തന്നെയാണ് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് Uh, a brain that does the storage work on paper. A brain, uh, we are doing a journaling. Uh, so it is a good uh, exercise for our brain also. Journaling is especially as a therapeutic uh, use. That is, you can practice in the field of the brain. You can practice in the field of the brain. You can practice in the field of the brain. You can practice in the field of the brain. You can practice in the field of the brain. You can practice in the field of the brain. That is, you can practice in the field of the brain. അതുകൊണ്ട് ചികിത്സാപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ലെസ് ലൈക്കിലി ടു ഗെറ്റ് സിക്ക് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധന ശേഷി ഉണ്ടാകും സിക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് ഫോർ ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ദെൻ റിലീസ് എൻഡ് ഓഫ് എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹോർമോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ്സ് എ കെമിക്കൽ എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ഫ്രം അവർ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഹോർമോൺസ് ആണ് ദാറ്റ് റിലീവ് പെയിൻ റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് മൂഡ് അപ്പൊ അത് എക്സസൈസ് കൊണ്ട് അതാണ് ഓടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഏത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒപ്പം നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും നല്ലതാണ് ദെൻ മൈൻഡ് ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഡിറൈവ്ഡ് ന്യൂറോട്രോഫിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൻ എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ടാകുന്നു അതായത് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് റോൾ ഇൻ ന്യൂറൽ സർവൈ ന്യൂറോണൽ സർവൈവൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺബോൺ തന്നെയാണ് മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ദി ന്യൂറോണൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ന്യൂറൽ പ്ലാസ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ പ്ലാ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുക പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് യുവർ മെസ്സേജ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമ്മറി ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന നിലയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നുള്ളതാണ് what all positive how it is we should adopt it to get real happiness onnoda parayama sorry njan mulum kettilla what all uh, positive habits ah. we have to practice to get real happiness okay okay then anything else okay namukku uh, class conclude cheyyam then basically acceptance radical acceptance of what is happening that's also a habit nammal eppozhum accept cheyan vendi ella karyangalile kurichu accept cheyan vendi nammal padikkuga then maintain relationship positivity nalla relationship keep cheyuga then increase happiness adutha mindful meditation okay that's all yes താങ്ക് യു സാർ വളരെ മനോഹരമായി നമുക്കറിയാം ഹാപ്പി ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഏറ്റവും എനർജി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നറിയാതെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹാബിറ്റിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഈ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം മൈൻഡ്ഫുള്ളായി ഹാബിറ്റിലേക്ക് കടന്നു വരിക അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ ഹാബിറ്റുകളെ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കമൻസ് പറയാം എനി ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ചോദിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പുതിയതായിട്ട് വന്നവരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് അവർക്ക് അവരോട് ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നാവ്
Let's take a comfortable position. You can sit on a chair or on the floor. Make yourself comfortable by adjusting your positions, your clothes. And please remove your glasses now. When you are ready, please close your eyes. To start the meditation, the first thing is we are consciously trying to aware the incoming and outgoing breath. Just to feel the gentle and peaceful incoming breath. Start from the beginning of the nostrils till it enters into the lungs. The same way, the exhalation, please follow that till the end of the nostrils. Just aware of the full cycle of the breath. Do not take any effort to breathe in and out. Let the body breathe itself. Yes, the awareness is enough. We start to observe the awareness. We may have thoughts or emotions or even feelings. Or some sensations of our body. It may be a tingling sensation or pain or discomfort. Just notice it. Do not try to avoid it, but accept it. And slowly go back to the awareness of the breath. Just a spaciousness of the kind awareness is meditation. That means identifying what is happening in our body, 
in our surroundings and also in our mind. So, the good habit that we can learn is not to react to any of these If any strong emotions are coming, especially anger, shame, or revenge, accept and say to yourself, let it go. Say to yourself, let all my negativity go now and slowly 
back to the awareness of the breath.
you can embrace yourself. Sorry, open your eyes now. The meditation is over. Thank you, Bob. Okay. <clears throat> okay, thank you, sir. Your sir. Ah, sir. Okay. 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 Before your comments, please. Yeah, I don't know if you music, you can do dark and gloom disturbance and die or put you to it on you. Shame, their children, Agri <laughs> Mindfulness practice. 
സാറെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് അതുകൂടെ ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും സുന്ദരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർത്തൊരു മറുപടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഓക്കെ വായിക്കാൻ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഉറക്കം വരുന്നു ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിയിട്ട് വായിക്കുക മറ്റു നടന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖമൊക്കെ കഴുകുക സ്വല്പ നേരം ഈ ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ അത് ഉറക്കത്തെ അല്പം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫ്രഷ് ആകും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെയും ഒരു ഡിനയൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് വായിക്കണം പക്ഷെ ഉറക്കം വരുന്നു ചില കുട്ടികളൊക്കെ പണ്ട് പഠിക്കുമ്പം അവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ പച്ചവെള്ളത്തിനകത്ത് കാല് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാപ്പി കുടിച്ചാലും ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും പ്രയോഗിക്കാനല്ല നമ്മളിപ്പം ഡിഗ്രി എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാനോ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാനോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ നടന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാം ആ ഉറക്കം വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിനേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരുന്നു അതല്ല അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഉറങ്ങുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രഷ് ആകും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറക്കം വരാതെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല അനോട് സാറിന്റെ ക്ലാസ് നല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ നല്ലതായിരുന്നു ഹാബിറ്റ് അതിന്റെ ബിഹേവിയറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പല തരം ഹാബിറ്റ്സ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതി മെഡിറ്റേഷൻ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൈൻഡ്ഫുൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് മൈൻഡ്ഫുൾ ഹാബിറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല കോപ്പി ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനും രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ഡിപ്രഷൻ അകറ്റാനും ഒക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒരു സഹകരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു കേസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു സഹകരണം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നല്ല രീതിയിൽ പറ്റുന്നില്ല നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അതിന് നമ്മളോടെ ഒരു സഹകരണക്കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധ ബന്ധമുള്ള ഒരാളുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതിനോടൊന്നും ഒരു സഹകരിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതൊക്കെ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാം കാല കാലം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ പോകുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ അനുണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെയും മറ്റു ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്തപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ നിമിഷം ലക്ഷ്യം മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഈ മൈൻഡ്ഫുൾ ആക്ഷൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുതന്നെയാണ് പൗലോക്കോയില പറഞ്ഞത് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ പുറകെ വരും നമുക്ക് വേണ്ടി പുറകെ വരും ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഉറക്കം എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ നന്മയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉറക്കത്തിനെ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പസമയം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് റിഫ്രഷ് ആയി വന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം അവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടൈം കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട്
തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സാർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ തെറപ്പിയോട് അനുബന്ധിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഐ എം സോ ഫ്രീ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാന് ഒത്തിരി നാളായി ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ലെവലിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ അത് ഡിസ്കണക്ട് ആയി കുറെ നാളായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു പുതിയൊരു നല്ലൊരു ഓർമ്മ പുതുക്കാനും അതുപോലെ അതിലേക്കൊന്ന് തിരിയാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഞാൻ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പതോളം ക്ലാസ്സുകൾ ഇതോടുകൂടി കൂടി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സാറിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സാറിന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ജിമിനമ്മ നല്ല വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നല്ല മെഡിറ്റേഷനും ശരിക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾ ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അങ്ങനെ പലതും കേട്ടെങ്കിലും മൈൻഡ്ഫുൾ ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാ അത് സാധിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം വാക്ക് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നമുക്കറിയാമല്ലോ thoughts become words words become actions actions become habits ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഹാബിറ്റിനെ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പല ഹാബിറ്റുകൾ നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് നമ്മുടെ മാന്യദിവസം പോലെ ആയി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നല്ല ഹാബിറ്റ് ആകണം പോലും ഇല്ല പല കാര്യങ്ങളും അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കും അല്ലെ ആക്സിലേറ്ററും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി പിന്നെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഹാബിറ്റുകൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹാബിറ്റ് പോലെ മോശ ഹാബിറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹാബിറ്റുകളെ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഹാബിറ്റുകൾ മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും മോശ ഹാബിറ്റുകൾ താനെ ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒത്തിരി നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ആയിരിക്കും അൺകോൺഷ്യസ് തലത്തിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ് തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സിനെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ആവശ്യമില്ല നാല് സ്റ്റേജുകളെ പറ്റി പറയാറുണ്ടല്ലോ അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പറ്റൻസിലേക്ക് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് വരണം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് നടക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആരെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടവരെ ഒക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് ഫോൺ വിളിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ ആ ലെവലിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് വരണം എന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ unconscious alles are subconscious yeah sorry for yeah i think so i yeah i'm aware of subconscious yeah unconscious alla inde i'm prime sorry yeah okay anyway sir udesh enikku manasilayi that is right yeah thank you uh george sir sulojana ma'am sagar ninga parayunnallo george sir thank you sir sir okay thank you <laughs> mindful uh, habits uh, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായകരമായ ഒത്തിരി ടിപ്സ് സാറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ മെഡിറ്റേഷനിലെ ആ മ്യൂസിക് ആക്ച്വലി അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് 
നമ്മുടെ മൈൻഡ് വാണ്ടറിങ് മൈൻഡ് വാണ്ടറിങ് വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതിന്റെ ആ അതിനെ പരിധി വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയില്ല ഈ മ്യൂസിക് അത് ചുറ്റി നിൽക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി ആണ് പിന്നെ സാറേ രാവിലെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ബ്രീതിങ് എക്സർസൈസ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ റൂട്ടീൻ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ചെലവഴിക്കും അത് രാവിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ എന്നുള്ള റൂട്ടീൻ എനിക്കില്ല ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഇന്ന് നമ്മള് വീട് പണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭിത്തിയും കൂടെ നാളെ നമ്മൾ കിട്ടും പുതിയൊരു ഏരിയയുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം സോ ഇന്ന് ഗവിസാർ വന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഞൂത്രിയെ